Okey, kita dah sampai ke part yang ketiga. Okey, di mana kita akan bincangkan soalan seterusnya berkaitan dengan lag operon. Okey, so kita tahu operon adalah a cluster of gene uh, that regulated a single unit. Okey, itu dia punya definition. Dan uh, kita punya lag operon ini uh, berada uh, pada uh, bacteria of cell. Okey, kalau macam sebelum ni Madam pernah highlight, dia berada pada uh, E. coli. Okey, yang duduk dalam human intestine. So, uh, jangan tersalah faham. Berdasarkan gambar, kita boleh nampak, okey, dia ada bahagian P eh. P yang menghasilkan X. Okey, P ini adalah regulatory gene. Okey, di mana uh, sometimes you label dia sebagai lag I. Ingat, between leg dengan I tak ada space dan bila ditulis tangan, you kena garis. Okay, bila dia kata this part is leg promoter, okay, ingat tak saya ajar posia untuk ingat uh, the operon. Operon, okay, boleh diingat dengan posia. Okay, kalau ini adalah leg promoter, selepas P ada P, Z, Y and A. Okey, P ini ha, ditanya dalam soalan name Q. So, Q ini adalah lag operator. This is typing. Okey, so kalau you kena tulis, you akan tulis lag di garis. Tak boleh L huruf besar untuk lag. Okey, dan satu lagi lag yang tidak digaris juga akan bagi you salah. Right, so lag operator tak perlu digaris. Okay. Ha, ada yang tersilap ke atas dah tulis betul ke bawah salah pula dan lag y this is typing so secara yang betul you akan tulis lag y tak ada jarak antara lag dengan y dan garis ok so lag z lag y and lag a ini adalah structural gene yang berada dalam operon ha, operon bermula dari mana daripada promoter ok ini operon a cluster of gene Okey, so bila kita bercakap tentang regulate as single unit, sekiranya RNA polymerase dalam cerita lab operon kita cakap tentang bakteria, so kita just sebut tentang RNA polymerase bukan RNA polymerase dua. Okey, bila RNA polymerase bind boleh bind pada lab promoter, dia akan transcribe lab Z, lab Y and lab A. Bukan single-single, jadi tiga different mRNA. Dia akan transcribe menjadi single mRNA. Okay, kena mention perkataan single mRNA. Okay, yang transcripted itu adalah lab Z, lab Y and lab A. So, ini adalah lab Z, lab Y and lab A. Okay, itu sedikitlah. Uh, orang kata uh, revision ataupun peringatan. Oh, sorry. Uh, kita miss tentang X. Okay. P, uh, the product is X. Okay, ingat. Semua yang di atas ini, okay, P, Q, R, S, T ini adalah gene. So, kita tak boleh kata gene produce. Contoh, P produce X. Okay, gene hanya akan encode ataupun code for. That is the term. Okay, kalau you nak uh, ditanya tentang function untuk setiap satu gene. Code for X, X ini adalah lag repressor. Okay. Uh, lag pun kena digaris. Lag repressor ni apa? Lag repressor ni boleh bind. Okay, dia adalah structure that can bind to operator and switch off the operon. Okay. So, kita tengok. Uh, so, jawapan Q dan S kita dah bincangkan. Okay, kita pergi setangan, kena garis eh. State the enzyme that code for R. So, kita tahu setiap satu lag Z, lag Y and lag A ini code for enzyme. So, R adalah beta galactosidase. Kalau Y, dia akan code for permease. Dan lag A akan code for transacetylase. And bear in mind... Question could ask you the function of each enzyme. Ah, di mana kita tahu kalau beta galactosidase dia akan hydrolyze, okay? Ah, glucose to become glucose, uh, hydrolyze lactose, okay? That's why we we call it as lact, okay? Lactose kepada glucose and galactose. Okay, so jangan salah lah, tengok betul betul. Alright, ah, so this is ah uh, the best part, 
okay, in which if you unable to know, okay, soy milk ini ada ke tak ada lactose, you possible akan salah. So, sebab dia tanya what happen, what will happen to X. So, bear in mind bila dia tanya what happen to X, dalam jawapan you tiga markah ni, you mesti jawab dulu apa yang berlaku pada X. Bukan lebih kepada proses operon itself. Okay, alright. Mungkin konsekuensi is kepada proses lah. Tapi apa yang berlaku dulu kepada X. Okay. Uh, soy milk is air soya. Okay. So, walaupun ada perkataan milk, it does not has lactose. Okay. So, dia tak ada lactose. So, bila tak ada lactose, when lactose tak ada, tak ada lactose. So, in other words, kita kata lactose is absent. Okay. So, bila lactose absent, kita tahu apa peranan lactose. Kalau ada lactose, barulah lactose akan bind. A lactose akan tukar kepada allolactose. Okay. Uh, dan allolactose akan act as an inducer. So, you can ingat yang jadi inducer adalah allolactose. Allolactose tu akan bind pada lag repressor menyebabkan lag repressor akan change its conformation. Okay. Uh, itu akan jadi uh, pada uh, X lah kalau ada lactose. So, dalam keadaan sekarang, lactose tak ada. So, poin pertama kita adalah X ataupun lag repressor, remember walaupun itu tulis dalam ayat lag ini kena digaris ya. Lag repressor is active dan dia akan bind kepada lag operator. Maksud dia aktif, dia tak change its conformation. Dalam bab ini, tak boleh cakap change shape. Kita kena cakap change conformation. Okay, so bila dia tak change conformation, dia aktif, dia akan bind kepada operator. Okay, dan menyebabkan RNA polymerase cannot bind to lag promoter. So, ini tak berlaku. Okay, dia tak boleh bind pada lag promoter menyebabkan, okay, kita tak kata gene is not transcript. Tak boleh tulis macam tu. Okay, so gene apa? Okay, mention it very specifically. Lag Z, lag Y and lag A is not transcribed. Tolong tambah sikit into single mRNA. So, Uh, as the consequence, bila tak boleh transcribe, okay, enzyme beta galactosidase permease and transacetylase cannot be produced. So, dalam this part, okay, actually, bab ni, kalau dikira essay pun, okay, it is very simple. Okay, you boleh score cuma tengok condition tu betul-betul. Okay, uh, sama juga kalau dia tak keluar soy milk, mungkin dia keluar almond milk. Okay, so almond milk pun, okay, ada lactose. Okay, sesuai untuk orang-orang yang lactose intolerance di mana perut dia tak tahan kepada lactose yang merupakan susu yang apa gula yang berada dalam susu contohnya susu lembu dan sebagainya. Alright, so kita akan continue kepada part 4, part 4 untuk soalan nutrition.